Como decía, buenas noticias entonces para eh, eh, diferentes puntos de la eh, región de Los Lagos. Eh, hay algo interesante que quería eh, compartir con ustedes. Fíjense que el Consejo Nacional de Televisión está lanzando el primer fondo de producción comunitaria en Chiloé, acá, en la isla grande de Chiloé. El nuevo inédito fondo concursable creado por el Consejo Nacional de Televisión, sin la información que nos llega, será presentado en la ciudad de Castro como parte de la agenda de promoción de pluralismo y la producción regional. Vamos con eh, esa información que también ha llegado a nuestro terminal de noticias. Continuando con la promoción del pluralismo y el fortalecimiento de la producción regional, el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Oscar Reyes, presentará en la ciudad de Castro, Chiloé, los nuevos fondos de fomento a la producción comunitaria, recientemente instaurados y vigentes hasta el próximo 17 de agosto. El concurso cuenta con un fondo de 264 mil millones de pesos, con un monto máximo por proyecto de 30 millones de pesos, cuyas condiciones y requerimientos ya se encuentran disponibles en el sitio web www.cntv.cl hasta el día 17 de agosto. Con... Bien, interesante eh, esa nota porque introduce nuestro segundo diálogo de, del día de hoy, eh, porque tenemos acá en nuestros estudios a... Eh, don Oscar Reyes Peña, quien es presidente del Consejo Nacional de Televisión, para nosotros eh, que trabajamos en el, la industria de la televisión, es un orgullo tener al presidente del Consejo Nacional de Televisión aquí en Décima TV Comunicaciones para la Región de los Lagos. Eh, don Oscar Reyes, bienvenido a la televisión regional, la televisión eh, que se hace en esta región de las islas, como se le pretendió llamar en algún momento. Eh, bienvenido. No solamente estoy feliz de estar aquí contigo, Claudio, con la gente de, Chilo de Chiloé, también los que estén mirando y observando este programa fuera de acá de la isla. Eh, realmente lo que te decía fuera de cámara es, es una sensación para un santiaguino donde este año especialmente no hemos tenido lluvia, encontrarnos con este maravilloso clima que a, que a mí por lo menos me encanta y poder conversar de televisión y del futuro de la televisión también de la televisión en Chile y por qué no eh, la televisión que influye tanto a la gente de Chiloé a futuro. Bien, pues es muy oportuno y para nosotros tener información de primera fuente, compartir esta información con nuestros amigos televidentes es la verdad que eh, algo que nos, nos llena de orgullo. Eh, porque estamos en una instancia súper importante eh, que es... Eh, muy similar se la ha comparado cuando pasamos de, de, del televisor blanco y negro al color, a, claro. al color de cuando eh, se dio el salto a la televisión por cable. Y es eh, la televisión, la llegada de la televisión digital. digital claro. eh, para resumir solo a las personas, digamos, uh -huh. para que puedan comprenderlo eh, de, de forma muy didáctica. Eh, ¿Qué cambia al empezar a transmitir digitalmente? A mí me encanta esa pregunta porque me la hacen siempre donde voy y siempre tengo una adecuación eh, distinta porque la gente me va eh, eh, entregando más antecedentes de la respuesta a, lo que, a la pregunta tuya. Para que la gente sepa, en, en cinco años más, en cuatro años y medio más, el 14 de abril de 2020, esa es la fecha más o menos, eh, eh, se acaba la televisión, la que está viendo ahora en este instante, la que está viendo a Claudio, la que está viendo a mí, se acaba esta televisión eh, que se llama analógica y entra a regir lo que es la televisión digital en mayor cantidad de lineaje. ¿Qué significa que usted no lo va a ver? Ese cambio de... que es un cambio técnico, ¿ya? Es un cambio técnico donde usted, por aire, no va a tener que utilizar una antena afuera de su casa para ver técnicamente bien lo que los de la televisión, okay. como Claudio, le llaman los monos. Los monos somos nosotros. <risa> los, monos somos los monos, los, la gente de televisión <risa> conoce que lo que sale al aire se llama mono. ¿ya? Eh, eh, eso se va a ver técnicamente espectacular. Okay. Va a ser, sobre todo si usted tiene un, un televisor de alta definición, se va a ver extraordinario. O sea, obligado vamos a estar a usar maquillaje para que nos puedan ver... Eh, <risa> el mono sea mejor. Para que el mono sea un poquito mejor. <risa> eso, eso, eso es lo primero. O sea, usted no va a requerir eh, cable ni satélite para ver bien las imágenes. Ese ¿Es gratis? Es absolutamente gratis porque va a ser por aire, ya va a ser por aire y va a ser gratis. No va a requerir de pagar. Lo que sí, y aquí viene el tema, si usted tiene un televisor de esos delgados que existen hoy, los LCD, los LED y otras variedades okay. técnicas, esos no requieren de ningún otro instrumento para que les llegue el 
la imagen eh, digital. Perfecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Yo no sé si acá en, en Chiloé está ocurriendo con Televisión Nacional que hizo unos convenios con algunas entidades de la televisión que transmiten en forma experimental la televisión digital en alta definición. ¿ya? Entonces, eso es gratis. Es gratuito. Ya, es gratis. Es gratuito con ah. muy buena resolución de la imagen. Qué bueno que algo bueno sea gratis, porque <risa> claro, todo, eh, todo se paga. Ahora bien, hoy día, en, hoy día las personas que están viendo el canal 9 de Televisión Abierta, el 8, ¿Eh? se dan cuenta que eh, tienen acceso a cuatro canales de televisión abiertos más. Uh -huh. ya, que generalmente es eh, Chilevisión, Megavisión, TVN y Canal 13 eh, uh -huh. en Chiloé. ¿Cuántos canales gratis? Eh, van a poder ver las personas eh, con la televisión digital, con la llegada de la televisión digital. Antes de responderte eso, me faltó una cuestión muy importante, sobre todo para la gente, me estoy imaginando y estoy viendo acá en el estudio, bueno, acá tienes un televisor, acá que estás viendo tú eh, ese monitor, ese monitor tiene llegada satelital. ¿Ya? Correcto. Pero estoy viendo otro allá, otro monitor, para la gente que no sepa detrás de la cámara, hay un televisor que tiene... Trasero, ¿ya? Exactamente. Tiene trasero. Es antiguo, digamos. Es antiguo, claro. Este es moderno, o sea, ya es, es más antiguo. Para que la gente entienda, ese televisor que tiene trasero, que tiene un aparato grande hacia atrás, no es que no vaya a servir, no lo deseche. Porque cuando llegue la televisión digital, esa televisión que tienes ahí con trasero, okay. o que la gente tiene en su casa, que crea que, que la televisión digital va a significar que este ah, televisor okay. Okay. va a ser desechado, no. Va... Eh, va a instalarse una antenita en el mismo televisor y un decodificador. Perfecto. Y con eso va a poder recibir ah, la imagen digital. Perfecto. Así que no bote el televisor que tiene trasero, aunque sea el armatoste, la, que ese casa, armatoste okay. no lo bote porque le, también le puede servir. Le va ¿Ya? a servir entonces. Le va a ah, servir. Bien, pues, bien. ¿Ya? Le va a servir. Y, y en, la, en la pregunta que tú señalas, con la nueva televisión eh, que se llama, la nueva televisión, eh, eh, la nueva ley de televisión, que es más bien la ley del Consejo Nacional de Televisión, implica que van a haber mucha variedad de canales. Entonces, tú que tienes un canal acá de aire, okay. una concesión de aire, sale por aire, pero también sale por cable porque les va bien acá en Chiloé, tienen buena programación, los contenidos son buenos, entonces el, el, las empresas de cable les interesa que tu canal eh, este, participe en el cable, eh, ya esté en el cable. Entonces, para cuando tengamos la televisión digital de verdad, van a haber mucha variedad de contenido, van a haber más canales. Más tú, canales. Tú dices que aquí hay cuatro, cuatro, cuatro concesiones de canales eh, nacionales. Sí, exactamente. ¿sí? Como va, se, se, se abre ahora, a partir de hace 20 días, la posibilidad de tener más concesiones, por ahora, en esta etapa, según el cronograma, el, el canal que tiene, en este caso tú que eres ¿Eh? el dueño del canal Décima TV, vas a decir, el que tiene, mantiene. Mantengo, tiene? Ah, okay, claro, mantengo mi concesión, entonces okay. yo voy a estar con, con el canal de televisión acá en Chiloé y en las otras comunas en las que estás. Luego, si tú quieres ser regional, canal regional, ir a, a, a otras regiones a otra, o a otras comunas de la, de la región, tú vas al Consejo Nacional de Televisión y presentas, yo creo que a fin de año, vas a presentar al concurso para optar a nuevas concesiones. Ah, si tú quieres otro. llegar a Puerto Montt, que okay. es lo que entiendo que no llega, porque tienes ahí un... O sea, un lleg público. Llegamos, pero con ah, es, claro, televisión privada nomás. Claro. Okay. Si tú quieres llegar a Puerto Montt, por aire, estamos hablando porque por cable él puede llegar, por aire, gratuito, él va a tener que optar, Claudio, a este concurso, esta, esta eh. forma de postular a una nueva concesión por oh, decirte en Puerto Fantástico, qué bueno. ¿Ya? Ahora, la gente va a tener entonces la posibilidad de ver gratis mucho más canales de los que ve hoy día. Mucho más canales, con mayor contenido y, y bueno, y el anuncio, además, eh, les quiero recordar el anuncio que hizo la presidenta el 21 de mayo en la cuenta pública, donde ella ya señaló que iba a haber un canal de cultu cultural oh, gratuito qué bueno, qué bueno. Y, y eso va a ser... Va a ser la segunda señal de televisión nacional en todo el país. Bien, pues, ahora, esto, este cambio tecnológico significa también, eh, para los canales regionales, eh, un problema. Sí. Un problema de financiamiento. Ya lo creo. ¿Cuáles son las líneas que ha contemplado el Consejo Nacional de Televisión, Subtel también, eh, el, el gobierno, para que eventualmente los eh, que están en la industria de la televisión, que son los que me, los más pobres, digamos, en el fondo, puedan... Eh, habilitar la nueva tecnología, el, este traspaso a la televisión digital significa 
eh, tener un estudio que transmite en digital y significa una planta transmisora también digital. Yo aquí quiero detenerme antes de responder eh, tu pregunta, Claudio. Yo quiero sacar, sacarme el sombrero frente a los telespectadores de acá de la región y de Chiloé especialmente, porque eh, cuando Claudio y su equipo de gente hace televisión, hace un esfuerzo gigante para llevarle los contenidos locales, los contenidos de la comunidad, eh, sin, la mayoría de las veces con graves problemas económicos. Y porque eh, eh, ellos aman el mundo de la televisión, aman el mundo de la información, aman el mundo de la libertad de expresión, de exponer los contenidos de, de Chiloé a los propios habitantes de Chiloé. Así que primero eh, a, a agradecerle que haya gente como Claudio y otras personas que eh, trabajen en esto y, y, y dignifiquen la labor de la televisión. Eso, eso ese es el primer, primer tema. Y, y yo te diría eh, que esto también son cuestiones que la gente a lo mejor no entiende. Eh, nosotros teníamos un fondo de antena el Consejo Nacional sí, de Televisión, correcto. donde ayudábamos a los canales más pequeños, ¿ya? con equipamiento técnico. Todo eso, a partir de la televisión digital, quedó en manos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel. La Subtel. Donde además tienen, y te lo quiero advertir para que la gente sepa, porque lo vamos a hacer en el aire, que la Subtel hoy tiene muchos recursos para ayudarle a canales como ah, el de bueno, bueno, Muchos bueno, recursos. Qué bueno, qué bueno. Entiendo que son alrededor de 14 mil millones de pesos para ayudarle la, qué, qué, qué a bueno. los canales vamos, más, vamos a, más pobres, como dice Vamos tú. a empezar a usar al tiro esa, sí, sí, a darle usa, uso a, a esa plática. Eh, Presidente, para mí es un agrado estar hablando con el Presidente del Consejo Nacional de Televisión porque aparte es, eh, es de la familia, es, es periodista. Es, es periodista eh, sí. entonces, entonces eso permite eh, que usted entienda cosas de, de repente que deben ser entendidas de la lucha de la televisión. Eh, ¿Cuál es la realidad que ha visto como presidente del Consejo al llegar al Consejo respecto a, al desarrollo de la televisión en regiones fundamentalmente? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Yo he quedado gratamente impactado. Fíjate que mira, ahora la gente no sabe nuevamente. Aquí hay una, dos, tres, tres cámaras. No hay operadores de cámara. An, an, antiguamente, en estas tres cram, cámaras que hay aquí, no sé si hay alguna otra, bueno, tres cámaras. Antiguamente esas tres cámaras eran operadas por tres personas y, y un asistente, es lo más probable. Hoy las cámaras como esta pueden estar ancladas, pueden tenerlas fijas y es más, yo he ido a canales eh, tan eh, pequeños pero grandes de corazón como este, eh, donde las cámaras son robóticas. Ya, sí, claro, son robóticas, sí, entonces sí. Eh, las manejan con, desde con el un switch, joystick. claro, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, eh, y el otro día estuve en eh, Talca, en Talca, sí, en Talca, y claro, acá la gente, para que sepa, estamos buscando enseñarle <risa> un poco, acá tiene una escenografía, Claudio, ¿ya? Una escenografía muy bonita que está hecha, no es lo que le llamamos nosotros un croma, ¿ya? claro, no es un croma que es de repente una escenografía falsa. Pero estuve el otro día en Talca, he estado en los Andes, he estado en, 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 en Copiapó y con la inundación y todo. Y habitualmente esta escenografía que usted ve en su casa, que son muy bonitas imágenes de Chiloé, no hay escenografía. No hay escenografía. Y tú lo sabes. Sí, sí, lo claro. hacen un, en, la, en la mesa de, de Switch, la hace eh, un, un, un sistema técnico sí, y que es un efecto. Y que lo utilizan los canales con hartos recursos. Ahora es un sistema que, que es utilizable en todas partes del mundo y, y lo más probable es que Claudio lo va a tener prontamente. No, nosotros tenemos cromas para, para los, nuestro noticiero. Utilizamos este, eh, escenografía virtual, digamos. Eh, es, sí, para, para que la gente sepa, escenografía sí, virtual, sí, sí. no la escenografía que está aquí. <risa> no, esta es de verdad, ojo, que es de verdad. Es de verdad claro. eh, y está inspirada en la zona, por eso la sí, tabuela, claro. para darle un poco sí, de identidad a, sí. a nuestro tema. Bueno, dentro de la agenda que está desarrollando eh, como presidente del Consejo Nacional de Televisión está el lanzamiento nacional del concurso de fondo para la producción de programas de televisión comunitaria. Largo el título. Sí. ¿Por qué se eligió Chiloé para hacer este lanzamiento? Eh, tiene toda una particularidad, porque, eh, y lo decíamos también fuera de cámara, eh, antes de, eh, de que existiera la ley de televisión digital o la ley del Consejo Nacional de Televisión, los canales comunitarios, ¿ya? acá hay uno en la, en, la, en la isla de Chiloé, el canal de Keilen. Sí, los canales comunitarios funcionaban en forma ilegal. Ya, los abogados dicen que no eran ilegales, sino que eran alegales. ¿ah? <risa> alegales. Buscan la fórmula la fórmula administrativa jurídica. Eran alegales. 
pero al estar en la televisión digital, en la nueva ley, nos indica a nosotros como Consejo Nacional de Televisión que tenemos que preocuparnos de esos canales. No podemos no dejarlo. Aparece claramente nuestra preocupación como no, Consejo perfecto. en los canales comunitarios. Entonces, viendo esto, el Consejo, y bueno, a través mío, dispusimos que hubiesen fondos especiales para las productoras, como los canales todavía, como no tienen concesión, Correcto. porque las concesiones empiezan a postular a fin de año, a principio del 2016. Entonces, esos canales siguen en la alegalidad, entonces van a postular una concesión, pero mientras tanto nosotros vamos a ayudarles igual a través de productoras que ayuden a la comunidad. Perfecto, ¿Ya? Perfecto. Entonces son por eso que el título es largo, productoras de, de orden comunitario. Pueden ser también, ojo, juntas de vecinos, clubes deportivos, igle, iglesias, me, me han o sea, llegado iglesias. Cualquiera puede postular. Cualquiera, fondo, que, tenga, cualquiera okay. que tenga un interés de la comunidad puede postular. Okay. El otro día me dijeron, en Talca lo que te decía, un grupo de jóvenes que se agruparon a través de la Universidad de Talca y me dijeron, ¿nosotros podemos postular? Le dijimos que sí, si ustedes tienen, porque además tenían un canal, ya tienen un canal, Perfecto. pueden postular. O sea, si de repente hay un joven o, o, o realizador o realizadora, porque aquí en Chiloé, te quiero comentar, Claudio, que eh, la única persona que ha ganado un Emmy, que es como el Oscar para la televisión el Oscar para el cine, lo que es un Emmy para la televisión, es de Chiloé. Se llama Paula Gómez, Paula Gómez y sí. ganó con, con, su, con su producto Con qué sueña, que lo exhibió en TVN y ganó, ha ganado Emmy. Entonces, para los realizadores chilotes, las realizadoras, las productoras chilotas, les digo, asóciense, eh, armen una mini pyme, Okay. Se hace a través de la municipalidad. Sí, no es necesario tener antigüedad. No es necesario tener antigüedad. Hagan un producto atractivo desde el punto de vista audiovisual, bonito, y postulen al consejo. www.cntv.cl Hay plazo hasta el 17 de agosto, a las 17 horas, para presentar eh, su número cero, por decir como lo decimos nosotros. Perfecto. Eh, hay algo importante que destacar uh -huh. de esto, que eh, estuve revisando las bases, estuve revisando uh -huh. y... Eh, le quiero señalar a nuestros amigos televidentes que, eh, que no es complejo el sistema de postulación. Habitualmente los proyectos del Consejo Nacional de Televisión presentan cierto grado de dificultad, sí. porque es lógico, hay que, hay que velar por, por, por que todo salga bien, digamos, el producto final. Pero acá no es eh, difícil ¿Sí? la postulación y tampoco es tan engorroso los requisitos que se piden. Exactamente. Y destaco el hecho de que alguien puede armar una productora de un día, si a usted se le ocurre, por ejemplo, rescatar el patrimonio cultural folclórico de Chiloé, eh, esto mismo que estamos viendo, que estamos viendo que es la utilización de la tejuela en, en, en la arquitectura chilota, eh, puede hacer un proyecto audiovisual, presentarlo al Consejo Nacional de Televisión, lo más seguro es que se lo aprueben. ¿Cuántos proyectos, eh, la, 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 la platita para aprobar, cuántos proyectos? Mira, puede... hay, hay un total de 264 millones de pesos y con un tope para cada proyecto de 30 millones. Así que eh, yo les llamo, como dices tú, Claudio, a que postulen los realizadores y realizadores chilotas a, a lo que ustedes quieran. Y nosotros esperamos, el otro día nos decía el presidente de la asociación que se creó a propósito de este, de este, de este concurso, el presidente de los audiovisualistas comunitarios, que está en la población La Victoria de Santiago, ah, una población fantástico. bastante icónica, eh, nos decía que luego de que nosotros les, 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 decimos, les dijimos que se organizasen, ya tienen 22 eh, productoras de carácter comunitario. Asociados. Asociadas, asociadas a ellos. Así parecido. que, y más, y más los que hemos ido, como acá venimos en Chile, te aseguro que lo más probable es que si hay alguien mirando, se asocie, se organice y presente su producto. ¿Por qué no poder nosotros premiar a gente de Chile y que además lo puedan pasar en, en tu canal. Eh, eh, excelente, claro. excelente. Nos parece estupendo porque también nos colabora para el tema de la producción, pese a que Chiloé es bastante inquieto en, en, en la producción audiovisual. Hay, hay que destacar que hay, hay gente que eh, trabaja a pulso uh -huh. y hace buenas producciones. Eh, hoy día tenemos nosotros en nuestra, en nuestra grilla eh, programas eh, hechos por realizadores chilotes, tenemos folclore chilote, tenemos un, una buena producción, digamos, eh, en Chiloé. Eh, ¿Qué más eh, dice en relación con, con la agenda? ¿Qué, ¿Cómo va a estar la agenda del presidente del Consejo Nacional de Televisión eh, en Chiloé eh, el, a lo que viene? El Mira, programa? Un, otro de los temas que nos importa a nosotros como Consejo Nacional de Televisión es que la ley nos señala que tenemos que preocuparnos de una cuestión que haces tú eh, permanentemente, que es el tema del pluralismo. 
el ¿Ya? pluralismo. Que es un, eh, puede parecer una palabra tan eh, normal, pero cuando no existe la libertad, no existe el pluralismo, eh, eh, la vida se complica. Siempre es mejor tener diversidad de opiniones, que la gente entienda que, que puede haber uno que piensa A, que otro que piensa B y el otro que piensa C. Así que nosotros estamos también en la ley, nos señala que tenemos que preocuparnos del pluralismo. Perfecto. Y para eso vamos, mañana tenemos un seminario acá en Puerto Montt, eh, donde vamos a hablar de pluralismo, del desarrollo de este, de cómo lo vamos, vamos a hacer para que la las entidades televisivas, las productoras, los realizadores, eh, entienden que el pluralismo es la base de una buena democracia y la diversidad. Y un, y un detalle final para que la gente sepa, eh, también otra preocupación nuestra es que desde octubre, los canales, antes de octubre los canales podían transmitir solamente una hora de cultura a la semana. Sí, correcto. ¿Mm? correcto. Y a partir de octubre, los canales de televisión tienen que transmitir cuatro horas de cultura. Cuatro horas de cultura, perfecto. Claro. Yo creo que mucho problema en regiones no va a haber. No va a haber, Por claro. lo mismo que digo, mm. que los realizadores eh, que tenemos en regiones eh, eh, centran su atención en folclore, en tradiciones, en una diversidad de, de, de elementos que tienen que ver con la cultura. Pero sí hay que tirarle la oreja a, la, a los grandes canales de sí. televisión que de pronto ponen la cultura en domingo. los suburbios de los claro. horarios que... Y, sí. y eso va, cambia ahora de, a partir de esta exigencia también. Claro, y esta, es, como dices tú, esta, esta exigencia la hemos ampliado a que dos de esas cuatro horas, para que la gente sepa y, como dices tú, le tire las orejas a los canales más que tiran a ese suburbio de la programación, <risa> usando tus palabras, son cuatro horas. Dos de esas horas tienen que ser transmitidas en horario de alta audiencia. De alta audiencia. Claro, horario, para que la gente sepa, el horario de alta, alta audiencia o prime time son desde las 18.30 horas hasta las 0 horas. Hasta Ese, las 0 horas. El, esos son los horarios de alta audiencia. O sea, cuando usted ve un programa como los 80, que se transmite a las 22, eh, los archivos del Cardenal, eh, que también de, de, de que han sido apoyados con, con plata del, del, CNTV, del fondo sí. de CNTV. Cuando ve el, el Niño Rojo, que, que para mí fue un impacto que Megavisión Mega lo transmitiese en vez de una de esas series turcas, sí, ah, que es La vida de O'Higgins, eh, eh, y que tuvo más de 23 puntos de sintonía, eso es un aliciente para lo que estamos haciendo nosotros. Niño Rojo fue transmitido también por esta estación Mira, televisiva. Qué, qué mejor. Así que, eh, bueno, dos cosas. Te felicito. Eh, en la evaluación de Novasur, Novasur, la, nuestro teniente lo conoce porque eh, Décima TD ha sido socio del tema Novasur desde, desde su inicio. ¿Cuál es la evaluación que se hace hoy día de este canal que es eh, de comunicación que es Novasur? Bueno. Es, la gente lo, lo debe ver porque fundamentalmente es programación para los niños y para los jóvenes. Niños y jóvenes. Claro. Entonces nosotros hemos ampliado, eh, hemos ampliado, yo te diría, el pararrayos de Nova Sur. Eh, ya ahora es, eh, es un departamento de televisión educativa del Consejo Nacional de Televisión. Ay, y que eh, justamente aquí me, me pasaban que tenemos harta programación que te trajimos de ah, regalo. Así que para, que para que tú te puedas, eh, puedas exhibir las series destacadas de, de, este, de este departamento de televisión educativa del Consejo Nacional Pero mire, de Televisión. Qué, qué, qué y, y, y yo te diría que eh, vamos a ampliar el, 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 eh, ampliar el bagaje de, de producción que vamos a hacer en Nueva Sur ¿ah? y que para que la gente de Chiloé pueda observar lo que es, lo que es la programación nuestra con, con Nueva Sur. Así que, mire, mire, Claudio, mire. te traje algunos regalos oh, para que Muchas gracias. Se le agradece en nombre de todos los amigos televidentes de la región, particularmente del archipiélago, eh, el material que nos ha hecho llegar para compartir con nuestros amigos televidentes. Consejo Nacional de Televisión, es que yo, como ya estamos en confianza y ya hemos desarrollado nuestro minuto una amistad, me gustaría pedirle algo. Ya, ya agradeciéndole. <risa> ¿Qué, le, ¿Qué le podemos ayudar? Lo que pasa es que el Consejo Nacional de Televisión tiene una serie de contenidos. Ah, ya sé que va. Muchos contenidos. Ya sé que va. Muy interesantes, muy interesantes. Y acá se puede marcar un antes y un después de la administración ya de este presidente sí. que se llama Oscar Reyes Peña eh, en poder liberar esos contenidos para la televisión regional. Porque hay material de muy buena calidad que nosotros, encantadísimo, que compartiríamos con nuestros amigos televidentes. Y poder eh, encontrar la fórmula para liberarlo y nosotros poder emitirlo, ya que han, ya han sido financiados y han sido mostrados en su uh -huh. momento y están ahí un material de muy buena calidad. 
Veníamos hablando justamente de eso antes de llegar aquí a, a tu canal. Eh, vamos a, en los próximos días, yo te diría en la próxima semana, vamos a tener eh, en, el, en un nuevo portal que vamos a tener en el Consejo Nacional de Televisión, un link donde tú y okay. todos los amigos, de también todos los amigos, el que se quiera meter a nuestra página, pueda sacar los contenidos de televisión que van a estar gratuitamente a disposición de tu canal bien, y también de la gente bien, que, bien. que quiera ver series antiguas donde que han sido premiados 31 minutos, el reemplazante, las que les decía yo anteriormente, los 80, los archivos del cardenal, genial, eh, o, van, a, van a estar a disposición de, de tanto de la de los realizadores televisivos como de la gente común y corriente que va a poder meterse a los países al extraordinario. Estamos or organizando nuestro nuevo portal, va a ser un portal más que una página web, y vamos a organizarlo y lo vamos a tener en las próximas semanas y a disposición tuya y de la gente. Bien, muy buena noticia, debajo del brazo traía don Oscar Reyes Peña, presidente del Consejo Nacional de Televisión, y lo agradecemos infinitamente, ¿eh? porque igual... Esto va a significar que vamos a poder compartir estos contenidos con mucha gente que ven los canales regionales. Sí, sí, solamente un detalle. Lo que ocurre es que nosotros cuando entregamos estos recursos es una firma tripartita, es un, es un contrato tripartito. Lo hacemos nosotros, entregamos los recursos, el canal donde se, donde se va a emitir esta serie ¿ya? y el realizador. Entonces, eh, cuando tienen dos años más o menos de los derechos de autor. Sí, correcto. Cuando dejan ya, han pasado esos dos años, pueden ser emitidos por los canales. Perfecto, perfecto. Mire qué bueno. Ahí hay algunos materiales de Décima TV también, el, el, el zorro de Darwin, por ejemplo, ¿Ah, sí? algo de la iglesia de Chiloé, mira, también, donde hemos mira. patrocinado, hemos trabajado junto a realizadores nacionales eh, mira qué lindo. algunos proyectos. Así que eh, qué bien también que se puedan exhibir en otras zonas del sí. país. Encantado. Eh, muchísimas gracias. Queremos darle al finalizar este programa Temas y Gente Regional eh, a Don Oscar Reyes Peña, presidente del Consejo Nacional de Televisión, eh, periodista y bueno, un, después vamos a hablar del currículum que es muy extenso. Se ha preparado bien en la vida para ser presidente del Consejo Nacional de Televisión. Y bueno, y se los enviamos ahora a, a Castro. A, va a estar don, eh, don Oscar en Castro compartiendo con los medios de comunicación en la biblioteca, donde también van a estar nuestros colegas y también eh, Décima TV presente en esa oportunidad. Claudio, muchas gracias por invitarme y es nuestra primera recalada acá en la gran isla. Así que estamos muy felices de haber llegado acá a dar a conocer todo el desarrollo de la televisión digital y lo que estamos haciendo para los, los realizadores comunitarios. Gracias además, por invitarme. Además que llegó en un momento crucial, que pueden haber algunos que estén a favor, otros en contra, pero se instaló la, en la Roca Remolino, ah, sí. el, donde se va a construir el puente sobre el canal de Chacao, justo llegó... Hace dos días. ¿eh? Hace dos días. Mira. Entonces están en plena interacción de faena. Bueno, bueno. Así que todos los ojos puestos en Chiloé a partir de ahora con este puente, con esta mega obra. Mega obra. Muchísimas sí. gracias por haber venido hasta decirme una gracias, vez más. Claudio. Y por supuesto las puertas abiertas para cualquier eh, a futuro que quiera venir, digamos, a compartir con nuestros amigos televidentes cualquier información del CNTV. Pues. Gracias, Claudio. Okay. Nosotros eh, culminamos eh, nuestro tema exigente para el día de hoy y lo dejamos con eh, TV Noticias y eh, las noticias nacionales de regiones también dentro de algún instante. Por su atención, muchísimas gracias. Nos reencontramos en una nueva edición de Temas y Gente Regional mañana.